பொதிகை தொலைக்காட்சியின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது நான் உங்கள் அரவிந்த் குமார் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றால் உருவாகியுள்ள கோவிட் பத்தொன்பது எனக்கூடிய நோயால் ஒட்டுமொத்த உலகமும் பரிதவித்து வரக்கூடிய சூழலில் தன்னால் முடிந்த பங்களிப்பாக பொதிகை தொலைக்காட்சி கொரோனா நோய் குறித்த பல்வேறு விழிப்புணர்வுகளை தனது புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக எடுத்து வருகிறது அந்த வகையில் இன்றைய தினம் இந்த கொரோனா காலத்தில் மருத்துவர்களின் பங்களிப்பு எந்த வகையில் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் மயக்கவியல் துறை பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் திரு வெள்ளங்கிரி அவர்களை வரவழைத்துள்ளோம் அவரிடம் பல்வேறு தகவலை கேட்டறியுள்ளோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த உலகத்துக்கே கொரோனான்ற வார்த்தை வந்துட்டு ரொம்ப புதுசாக இருந்தாலும் நோயாளிகளை அணுகுவதில் வந்துட்டு மருத்துவர்கள் எப்போதும் ஒன்று போல தான் இருக்கிறாங்க பல்வேறு விதமான நோய்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில் கொரோனாவுக்கும் இந்த மயக்கவியல் துறையுடைய பங்களிப்பு முதல்ல என்னவா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேள்வியில் கேட்கலாம் ஓகே இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து மெயினாக நுரையீரலை தான் தாக்கக்கூடியது எடுத்துடனே நுரையீரலை தான் தாக்கும் நுரையீரல் என்பது வந்து நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்து கெட்ட ரத்தத்தை நல்ல ரத்தத்தை தான் மாற்றி கொடுக்கறது ஸோ இந்த நுர நுரையீரலில் வந்து அந்த வைரஸ் பாதிக்கப்படுற போது இந்த அதனுடைய அந்த செயல் குறைவாயிரும் ஸோ உடல் உடலில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து கம்மியாயிரும் அதை வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் அதை கொடுத்து அதை காப்பாற்றக்கூடிய இது வந்து மயக்கம் மயக்கத்துறை எங்களுடைய பொறுப்பு ஸோ அது வந்து அந்த நம்ம உடம்புல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் இருக்கணும் ரத்தத்தில் நூறு சதவீதம் பிராணவாயுடைய பங்களிப்பு இருக்கணும் பட் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து லங்கு டேமேஜ் ஆகிற போது செவன்ட்டிக்கு கீழே குறைஞ்சிரும் செவன்டி சிக்ஸ்டி எல்லாம் போச்சுன்னா அது ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிரும் பேஷண்ட் வந்து அன்கன்சியஸ் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு வந்து அதுக்கு அந்த ஆக்சிஜன் அந்த உடம்பு அந்த நோயாளிக்கு வந்து ஒரு மூணு வகையில் வந்து நாங்கள் அதைய கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு ஓ மயக்கமாக இருந்தாலும் மயக்க வயல் மயக்கம் கொடுக்குற அந்த ஆக்சிஜன் செலுத்துதாக இருந்தாலும் அது எல்லாருக்கும் ஒன்று போல கொடுக்க முடியாது கூட அந்த நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது என்னென்ன மூணு வகை என்னென்ன டாக்டர் இப்போ ஓரளவுக்கு சேச்சுரேஷன் வந்து ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னா சும்மா நார்மலாக மாஸ்க் வச்சு ஆக்சிஜனை சப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் கீழே குறையிற போது சிபேப் அப்படின்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேஷன் சொல்லி போட்டு அது வந்து பேஷண்ட்டு மூச்சு விட்டுகிட்டே இருக்கும் இதுவும் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் சீராக அதுவும் இணையாக அதுவும் இயங்கிட்டு இருக்கும் சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து இன்னொன்று இப்போ வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டு வந்து ஹை ஃப்ளோ நேசல் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதுக்கடுத்தது கடைசியாக வந்து ஒன்றுமே இதில் எல்லாம் ரெஸ்பான்ஸில் இல்லை அப்படின்னா வெண்டிலேட்டரில் ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்டிலேஷன் அதாவது செயற்கை சுவாசம் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இண்டிபேட் பண்ணி இண்டிபேட்டுங்கிறது செயற்கை குழாயை டக்கியாக மூச்சு குழாயில் இது பண்ணி பண்ணுறது ஸோ இந்த நாலு டெக்னிக்கில் அந்த ஆக்சிஜனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியுடைய ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் இந்த தொடர்ச்சி இந்த கொரோனா பேசும் பொழுது போதுமான அளவுக்கு மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்களா மருத்துவ உபகரணங்கள் இருக்கிறா இருக்கின்றனவா அப்படின்ற கேள்வி வரும்போது நீங்கள் மயக்கவியல் துறையெல்லாம் இருக்கிறது கேட்குற சிலிண்டர்கள் போதுமான அளவுக்கு இருக்கா எத்தனை எத்தனை வகை சிலிண்டர்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது எந்தெந்த நோயாளிக்கு எந்தெந்த மாதிரியான நம்ம கொடுக்க முடியும் அந்த தகவல் ஓகே ஓகே சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி இதை தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து பெரிய க பெரிய மருத்துவமனை அர அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை வந்து பெரிய மருத்துவமனை மூவாயிரம் படுக்கைகள் உள்ளது இதில் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து அந்த மூவாயிரம் படுக்கைகள் உள்ள ஆக்சிஜன் லிக்யூட் ஆக்சிஜன் சொல்லுவாங்க அதாவது லிக்யூட்டை வந்து கேஸாக மாற்றி கொடுக்கறது அது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆக்சிஜன் கொடுக்குற அளவு கெப்பாசிட்டி உள்ள மிகப்பெரிய சிலிண்டர் இருக்கு அது இல்லாமல் மேனிஃபோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேனிஃபோல்டுனா சிலிண்டர் டி டி டைப் சிலிண்டர் அதாவது நம்ம உயரத்துக்கு இருக்கும் அந்த அது பெரிய சிலிண்டர் பிக் சிலிண்டர் அது வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மேனிஃபோல்டு மேனிஃபோல்டுங்கிறது வந்து ஒரே இடத்துல இருந்து ஆக்சிஜனை பிரித்து அனுப்புறது அது வந்து அஞ்சு ரூம் இருக்குது இந்த அஞ்சு ரூமில் அதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூறு சிலிண்டர் பக்கம் இருக்குது இது பேக்கப் இந்த இதுக்கு அது பேக்கப் ஸோ வந்து அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை பொறுத்தளவில் வந்து ஆக்சிஜனுக்கு வந்து எல்லாம் எல்லா வசதியும் இருக்குது எல்லா எந்த எந்த குறைபாடு இல்லாமல் எல்லாமே இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமான தேவை இல்லைனா மக்களுக்கு அந்த அச்சம்பரும் காலத்தில் இத்தகைய ஒரு ஆறுதலாக நம்பிக்கையான சொற்கள் தான் தேவைப்படுது அடுத்தகிட்டமா எளிதில் நோய் தொற்றக்கூ
இப்ப நம்மளுடைய மருத்துவர்கள் எத்தகைய முக்கியமான சிக்கல்கள் ஏன்னா அவங்கதான் சிகிச்சை அளிக்கணும் ஆனா அவங்க நோய் தொற்றுக்கும் முதல்ல இலக்காகக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க அப்ப அவங்க எத்தகைய பாதுகாப்பு எடுத்து ஏன்னா நம்ம பல்வேறு செய்திகள் இன்று கூட பாத்தீங்கன்னா ஏசிய மருத்துவமனையில் ஐந்து நோயாளிகளுக்கு வந்து ஐந்து மருத்துவர்களுக்கு வந்துட்டு கொரோனா தொற்று செய்தி வெளியாகி இருக்கு அப்ப எத்தகைய மருத்துவர்கள் எத்தகைய தற்காப்பு முறைகளை கையாள்றாங்க அதாவது அந்த நோயாளிக்கு வெறும் அருகில் நின்று ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது நாங்க தான் டாக்டர் தான் நாங்க செவிலியர் வரும் ஸோ அந்த ஈஸியாக எளிதாக எங்களை வந்து தாக்கும் அதுக்கு தகுந்த அதை தாக்காத வண்ணம் பிபிங்கிற அந்த முழு உடல் கவசம் கண்ணாடி ஷூ ஓவர் ஷூ இதெல்லாம் அணிஞ்சிட்டு நம்ம உடம்புல எந்த பகுதியும் வந்து தெரியாத அளவுக்கு நாங்கள் அந்த பேஷண்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் வந்து எங்கள் அனசட்டிஸ்க்கு தான் இப்போது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இண்டு பேஷண்ட் அதாவது மயக்க மருந்து கொடு அந்த உணவு செயற்கை சுவாசம் கொடுக்குற போது ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து அது எங்களுக்கு அந்த ஏரோசால் ஏரோசால்ங்கிறது வந்து அந்த காற்றுல வந்து பரவுறது ஆமாம் அந்த வா நோயாளியுடைய வாயை திறந்து அது உள்ளுக்குள்ள போகிற போது வந்து அடிக்கும் ஸோ அதுக்கு ப்ரிகாஷனாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து நாங்களே ஒரு இது வடிவமைச்சோம் அதாவது இன்டிபியூஷன் பாக்ஸ் அப்படின்ட்டு அது வந்து நம்ம நோயாளி தலையில் தலைப்பகுதியில் வச்சு அந்த உள்ளுக்குள்ளே வச்சு அது வெளியே வராத அளவுக்கு வந்து கையை உள்ளுக்குள்ளே விட்டு அது நாங்கள் எங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை இது பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் ஒரு வீடியோ கூட விட்டுருந்தோம் அதில் தான் இப்போ இன்டிபியூஷன் பண்ணுறோம் இன்டிபியூஷன் பண்ணுறோம் ஸோ மெயின் அதாவது நல்ல தக்க பாதுகாப்பு உடைகளை அணிஞ்சு நம்ம பண்ணோம்னா எந்த இதில் இப்போ இதாகாது அதில் ஏதாவது குறைபாடு இருந்ததுன்னா தான் வந்து தொற்றுக்கு கொஞ்சம் காரணமாக இருக்கும் பொதுமக்களுடைய சில சந்தேகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தகைய முகக்கவசங்களை நம்ம அணியணும் எதெல்லாம் முக்கியமானது அது எத்தனை நாளைக்கு பயன்படுத்தணும் இல்லை எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு பயன்படுத்தணும் அது எப்படி வந்துட்டு அகற்றுவது எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஐயப்பாடுகள் இருக்கு இதை பத்தி உங்களுடைய பாருங்க சில கிளா மாஸ்க்னு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்னு ஒன்று இருக்கு அது த்ரீ லேயர் மாஸ்க் அப்புறம் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் இப்போ சாதாரணமாக பொதுமக்கள் வந்து அந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் இல்லை த்ரீ லேயர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் வந்து நம்ம நோயாளியோட டைரக்டாக நம்ம காண்டாக்ட் இருக்கிற போது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக பொதுமக்கள் யூஸ் பண்ணுற இது வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் ஆறு மணி நேரம் தான் ஆறு மணி நேரம் தான் ஒரு நாள் முழுதும் நம்ம அணிந்து கொண்டு இருக்க கூடாது ஆமாம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் தண்ணியில் சோப்பு தண்ணி சோப்பு வாட்ரு இல்லாட்டி சருப்பு போட்டு அதில் ஊற போட்டுட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறிட்டு இது பண்ணிட்டு அது சரியாக போயிடும் ஸோ அது நம்ம தூக்கி எறிதில் கூட தூக்கி அப்படி தூக்கி எறியக்கூடாது நம்ம பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் ஆமாம் அது தூக்கி எறிஞ்சிங்கன்னா அதில் சப்போஸ் அதை கிருமி தூங்கி பண்ணி எல்லாம் பரவும் சரி ஓகே இந்த வெண்டிலேட்டர் நீங்கள் சொல்லும்பொழுது எனக்கு இன்னைக்கு வந்து கேள்வி என்னென்னா இத்தாலியில் மிக அதிக அளவு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்ட போது அங்கே வெண்டிலேட்டர் பற்றாக்குறை அல்லது வெண்டிலேட்டர் பயன்பாட்டில் குறைபாடு அப்படின்ற வார்த்தைகள் அதிகமாக இருந்தது மருத்துவத்துறை நம்மளுடைய இல்லாட்டி முன்னேறிய நாடுகள் பட்டியல் இருக்கக்கூடிய இத்தாலி அமெரிக்காவில் இந்த வெண்டிலேட்டர் சிக்கல்கள் எதனால் ஏற்பட்டது நீங்கள் அந்த துறையை சார்ந்தவன்றதுனால அதை பற்றி கேட்க விரும்புகிறது அதான் அந்த வெண்டிலேட்டர் வந்து இப்போ அந்த கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்க்காதது இது அதாவது இந்த பேண்டமிக்ங்கிறது வந்து உலகம் ஃபுல்லாக வந்து நிறையா இது வர்றது இப்போ இத்தாலியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆனால் அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல பட் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தளவில் வந்து தேவையான ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலும் தேவையான வெண்டிலேட்டர் இருக்குது தேவையான வெண்டிலேட்டர் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அங்கே வந்து எப்படின்னா வெண்டிலேட்டர் பயன்பாடு நம்ம ஒரு முந்நூறு வெண்டிலேட்டர் இருக்குது அன்றது இல்லை அவங்க வெண்டிலேட்டர் எப்படி பயன்படுத்தினாங்கன்றதுல ஏதாவது சிக்கல் இருந்ததா இந்த பேஷண்ட்டு இந்த கொரோனா பேஷண்ட்டை பொறுத்தளவில் வந்து அந்த பாசிட்டிவ் செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கறது வந்து அதை கொடுத்துட்டு அதை வெளியே எடுக்க முடியல அங்கே இத்தாலியில் எல்லாம் ஒன்று வெண்டிலேட்டரில் வந்து மாட்டினாங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டை வந்து இறந்தது மாதிரி தான் எல்லாமே இது வருது ஏன் ஏன் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் கொடுப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி லங்கு வந்து டேமேஜாக இருக்கும் 
ஓகே கொரோனா முதல்ல பாதிக்கப்படுது நிறைய லங்கு அது வந்துட்டு பழுதடைந்த ஆமா இதுல போயிட்டு நம்ம சுவாசம் கொடுக்கறோன்னு சொல்லி போட்டு அந்த பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் அதாவது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கற உள்ளுக்குல அது போய் மறுபடியும் டேமேஜ் ஃபர்தர் டேமேஜ் லங்க வந்து சிகிச்சை கொடுக்க போனதே அந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக அது மேல வந்து சிகிச்சை முடிய காரணமா இருந்துச்சு சோ அதனால வந்து அதனாலயும் வந்து நிறைய இறப்புகள் வரலாம் இப்படி இங்க வந்து இப்ப நாங்க எங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல நம்ம இந்தியால நம்ம என்ன பண்றோம் இந்தியால வந்து என்ன பண்றோம் அப்படினா முதல்ல வந்து நாங்க வந்து சும்மா ஆர்டினரி மாஸ்க் வச்சு கொடுக்குறோம் சப்போஸ் அதுலயும் இம்ப்ரூவ் அதுலயும் இம்ப்ரூவ் ஆகல அப்படின்னா ஹை ஃபுளோ நேசல் ஆக்சிஜன் அதாவது ஒரு சின்ன குழாய் மார்க் எதிர்த்து மர மூக்கில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ஃபர் மினிட்டு வைப்போம் ஆக்சிஜன் பேஷண்ட் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஆமா ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் வைப்போம் ஐம்பது லிட்டர் அதில் வந்து அதில் வந்து அதுலேயே வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுது பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறது சப்போஸ் அதுதான் இப்போ இப்போதைக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுலேயும் பத்தில் அதில் இல்லைன்னா சீப்பாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் பாசிட்டிவ் ப்ரெஸ் அது பெரிய மாஸ்க் மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒரு ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னா ஏரோசால் வரும் ஏரோசல்ங்கிறது வந்து பேஷண்ட்டை இழுத்து இழுத்து மூச்சு விட்டு வெளியே வரும் அப்போ வந்து நீர் காற்று தொழில் வந்து நம்ம டாக்டர்ஸுக்கு அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்கும் வரும் அது ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு அதுலேயும் கேட்கலைங்கிற போது கடைசியாக வந்து செயற்கை சுவாசம் அத மூச்சு குழாய சொல்லி செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கறது ஒட்டுமொத்தமா இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றுன்றது நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டு வருது ஒரு பக்கம் அதே சமயத்துல நாளுக்கு நாள் நோயாளிகள் குணமடைந்து வீட்டுக்கு போறதும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் குறிப்பா ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவனில் இருந்து கூட சீரான இடங்களில முப்பது பேர் இருபது பேர் பதினைந்து பேருன்ட்டு நோயாளிகள் குணமடைந்துட்டு போயிட்டு வராங்க அந்த குணமடைந்துட்டு போயிட்டு வராங்க இல்ல உள்ளவர்கள் இந்த ரேஷியோ எப்படி நம்ம அரசு மருத்துவமனை அதாவது ஜனவரியில இருந்தே வந்து நாங்க அந்த சைனாவில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்பவே வந்து நாங்க எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த வர்ற பேஷண்ட் வந்து எப்படி பண்ணுவோம் அதுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் எப்படி இது பண்ணுவோன்ட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேராமெடிக்கல் மெடிக்கல் பிஜி போஸ்ட் டாக்டர்ஸ் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துடும் சார் கொடுத்து அதன்படி வந்து இப்போ வர 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 நாங்கள் வந்து எந்த வித இது இல்லாமல் கரெக்டாக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓல்டு ஏஜ் ரொம்ப ஏஜ் அதாவது ஒரு அறுபது எழுபது ஆமாம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இருதய பிரச்சனை நுரையீரல் பிரச்சனை கிட்னி சிறுநீரக பிரச்சனை டயபெட்டிக்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இது இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆல் உண்மையிலே அவங்கள ஆல்ரெடி வந்து இம்யூனிட்டி ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த வைரஸ் வந்து டக்குன்னு பிடிச்சிக்குவாரு ஸோ மல்டி ஆர்கன் ஃபில் அது வேறு வகை ஆமாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புல பூந்துது அப்படின்னா ஈஸியாக அட்டாக் ஆயிரும் ரொம்ப சிவியரிட்டி கொண்டு போயிடும் அவங்களுக்கு தான் நுரையீரல் அந்த ரத்த கட்டிலாம் வர்றது ஆமாம் அதாவது அந்த இது அந்த பல்மர் எம்போலிசன் சொல்லுவாங்க அந்த நுரையீரல் டேமேஜ் ஆகிற போது மற்றபடி இது குணமடைந்த கூடிய விகிதம் அதிகரிச்சுட்டு தான் வந்துட்டு ஆமாம் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் டெத் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப குறைவு ஏன்னா நாங்கள் கரெக்டாக கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எல்லாமே எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் அந்த ரேஞ்சில் தான் போயிட்டு இருக்கு குணமாக போயிருக்க பேஷண்ட் வந்து நிறையா இருக்கும் நிறையா இருக்கும் சரி ஓகே நீங்கள் அந்த ஜனவரியிலேருந்து நம்ம வந்துட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னீங்க இது ஒரு நல்வாய்ப்பாக கெடுவாய்ப்பான்னு தெரியல எனக்கு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் இல்லை ஐந்தாம் ஆண்டு படிக்கக்கூடிய இந்த ஹவுஸ் சர்ஜன் சொல்லக்கூடிய பயிற்சி மருத்துவர்கள் அவங்க எந்த அளவுக்கு இதில் ஈடுபடுத்தப்படுறாங்க அவங்களுக்கு இது எந்தளவுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கு அவங்க இதை எப்படி லேர்ன் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இத்தகைய ஒரு பெருந்தொற்றை வந்துட்டு இதுக்கு முந்தைய தலைமுறை பார்க்கலை நம்ம வந்துட்டு பிளேக்கு காலரா பல்வேறு பெருந்தொற்றுகளை தாண்டி வந்தாலும் இன்றைய காலகட்டத்தில் அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் வளர்ந்து விட்டு அந்த காலகட்டத்தில் இந்த பெருந்தொற்று இந்த மருத்துவ மாணவர்களுடைய பங்களிப்பு அவங்களும் இதில் பங்களிக்கிறாங்களா எஸ் பயிற்சி பயிற்சி மருத்துவர்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அது முதுகலைப்பட்ட மாணவர்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது அதாவது இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சினோரியாவில் ஒவ்வொரு கேஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி இது இட்ஸ் அ நியூ வைரஸ் நியூ வைரஸ் அதாவது நோவல் கொரோனான்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் ஒரு நியூ வைரஸ் ஸோ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைன் அண்ட் சிம்டம் மாதிரி அது மாதிரி இது வருது ஸோ அது அவங்களுக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இ
தொடர்ச்சியாக மருத்துவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரையும்னா அடிக்கடி கை கழுவுங்க உங்கள் விரலில் வந்துட்டு மூக்கு வாயில் தொடாதீங்க ஒரு மூன்று மீட்டர் இடைவெளி விட்டு பேசுங்க கடைகளுக்கு போவதாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் இடைவெளிட்டு நில்லுங்கிற மாதிரியே சொல்கிறாங்க இப்போ சமீப காலமாக நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த நோய் தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது பார்க்கும்போது மக்கள் எதெல்லாம் முக்கியமாக லேர்ன் பண்ணிங்கன்னு நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவீங்க நம்ம நமது அரசாங்கம் சொல்கிற அந்த இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அந்த சமூக இடைவெளியை வந்து கரெக்டாக பண்ணல பண்ணலைன்னு எங்களுக்கு மருத்துவர்களுக்கு தோணுது தோணுது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நாங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிட்டு வரோம் ஆனால் பற்றி இப்போ டே பை டே வந்து இங்கே கேஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த தனி மனித ஒழுக்கம் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் இதே கொஞ்சம் கடைப்பிடிச்சாலே வந்து இந்த இதே வந்து கம்மி பண்ணிடலாம் கம்மி பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த அரசு மருத்துவமனைகள் குறித்து ஒரு மாற்று பறவை சமகாலத்தில் இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் இந்த பெருந்தொற்று கொரோனா போன்ற காலகட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளும் மருத்துவர்களும் தான் வந்துட்டு ஒரு கடவுளை போல் அவங்க கண்களில் தெரிகிறாங்க இந்த அரசு மருத்துவமனைகள் எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்குது அவங்களுக்குள்ள ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் வேறு வகையான தொற்று இருக்கலாம் திருச்சியில் மதுரையில் இருக்கலாம் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த தகவல் பரிமாற்றம் நடந்துகிட்டு இருக்கா அது எந்த அளவுக்கு இத்த நோயாளிகள் அணுகுதலுக்கு உங்களை பயனளிக்க தமிழ்நாட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் அத்தனை காலேஜ்லேயும் வந்து இந்த கொரோனா வார்டு வந்து ஏற்படுத்தி பேஷண்ட் இருக்காங்க இது இங்கே அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் இருந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் டெய்லி வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் எல்லா மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஒரு டூ ஓ கிளாக் வந்து உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அது வந்து நீங்கள் அங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அது எது மாதிரி சிம்டம் அங்கே வருது அதுக்கு என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது எப்படி அந்த ஆக்சிஜனை பண்ணுறது என்ன மிஷின் என்ன இது அப்படி அந்த ஸ்டேட்டஸ் என்ன இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் தகவல் பரிமாறிக்கிறோம் எங்கள் முதல்வர் கல்லூரி முதல்வர் இந்த நோடல் ஆஃபீஸர் ரகுநந்தன் ஸோ இவங்க மறுபடியும் இந்த மயக்க மருந்து டாக்டர்ஸ் ஃபிசிஷியன்ஸ் எல்லாரும் உட்காந்து அவங்க இப்போ கன்னியாகுமரி மெடிக்கல் காலேஜ்லேருந்து கேட்பாங்க இது மாதிரி இருக்குது இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் நாங்கள் இங்கேருந்து அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு பரிமாற்றம் நடந்து அது மாதிரி தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் அப்டேட் டெய்லி வந்து அப்டேட் பண்ணி பண்ணிட்டு சரி ஓகே அதே போல் குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் நோய் தொற்று அதிகமாக இருக்குது அங்கேருந்து பரவுதுன்றப்போ தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக இந்த பல்வேறு மண்டலங்கள் பச்சை மண்டலம் ஆரஞ்சு மண்டலம் சிவப்பு மண்டலம் போயிருக்காங்க மருத்துவர்கள் பார்வையில் இந்தெந்த மண்டலங்களில் அதிகமாக இருக்குது இல்லை இந்தெந்த பகுதிகளில் நோய் தொற்று அதிகமாக இருக்குது அப்போ கூடுதல் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு எடுக்கப்படுற நடவடிக்கைகள் என்ன அதாவது மீட்டிங் இதில் நம்ம அரசு கவர்மெண்ட்டு மர அரசாங்கத்திலேருந்து வந்து மீட்டிங் நம்ம டாக்டர்ஸு ப்ளஸ்ஸு மற்ற வருவாய்த்துறை அவங்க எல்லாம் மீட்டிங் நடக்கும் அதில் வந்துட்டு இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து கேஸ் இங்கே வருது அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அங்கே சொல்லுவோம் கவர்மெண்ட் சொல்லுவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து அந்த தனிமைப்படுத்துதல் என்ன பண்ணலாம் எது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இந்த ஃபீட்பேக்கை வச்சு அவங்க எல்லாமே கன்னியாகுமரி மதுரை திருச்சி பிரிவினர்கள் ஓகே இப்போது கோயம்பேட்லேருந்து விழுப்புரம் கடலூர் <laughs> 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 கடலூரில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்குதுன்னா உடனே அங்கிருந்து அங்கே அந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் மூலியமா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ ஒரு செக்டர் நம்ம தமிழ்நாடு ஹெல்த் செக்டரை பொறுத்தளவில் நம்ம தமிழ்நாடு தான் வந்து ரொம்ப டாப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது எந்த கேஸுமே மிஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம அந்தளவுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு ஓகே ஸோ அதனால வந்து அது ஹெல்த் எங்கே இருந்தாலும் அந்த கேஸை வந்து நாங்கள் கையாளுவது கையாளுது ஓகே மீண்டும் மயக்கவியல் துறை சார்ந்து நான் கேட்கறது என்னன்னா முதியவர்கள் குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு நோய் தொற்று பாதிப்பு இருக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குன்னு சொல்லும்போது வாய் பாதிப்பு ஏற்படாத வீட்டில் இருக்கக்கூடிய முதுகில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எத்தகைய நுரையில் காத்துக்கொள்வதற்கான பயிற்சிகள் நம்ம ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லை உணவு முறை இல்லை பழக்க வழக்கம் அப்படின்ற அடிப்படையில் அவங்க தங்களை நுரையில் சார்ந்து தற்காத்து கொள்ள முடியுமா அப்படி ஏதாச்சும் நீங்கள் உங்கள் துறை சார்ந்து பரிந்துரை பண்ண முடியுமா மெயினாக வந்து இது பெரியவர்களும் குழ குழந்தைகள் சிறுவர்களையும் தான் பாதிக்கும் பெரியவர்கள் வந்து 
அவங்க சும்மா காமனாக வந்து சளி பிடிக்கும் இது இருக்கும் அது வந்துட்டு போகுது அது மாதிரி அது பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் வெந்நீர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெந்நீர் டெய்லி வெந்நீர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தனிமையில் ஒரு ஒரு ரூம் இருந்தால் ரூமில் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு பெரிய பெரியவங்களை கொஞ்சம் அவங்கள தான் மெயினாக பார்த்துக்கணும் பெரியவங்க பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அவங்க ஈஸியாக வந்து இதாகிடும் அதே போல் ஃபுட்டும் அப்படி தான் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுட்டு தான் பெஸ்ட்டு இப்போ இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து அவ்வளோ இங்கே இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா நம்ம இயற்கையாகவே வந்து மஞ்சள் லெமன் எலுமிச்சி புதினா இதெல்லாம் டெய்லியுமே இருக்கு நம்ம சமையல் அன்றாட சமையல் இருக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஒன் வீக் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஃபுட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க அந்த அதனால் அந்த இம்யூனிட்டி வந்து அங்கே குறைவு அது மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து இவ்வளோ இம்யூனிட்டி இருக்கிறனால தான் வந்து இங்கே நம்ம இவ்வளோ சர்வே ஆகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஸோ உணவு பழக்கமும் உணவு பழக்கத்தை வந்து அது கரெக்டான இதில் ரேஷியோவில் இது பண்ணுவோம் ஓகே இது கொரோனா பாதிக்கிறது வந்து அறிகுறிகளை நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிட்டு இருந்தது வந்துட்டு சளி இருமல் காய்ச்சல் நுரையீரல் சுவாச கோளாறு என்ற மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ அதிக அறிகுறிகள் இன்னும் அதிகரிச்சிருக்கான வாய்ப்பில் இருக்கா இல்லை நுரையீரல் மட்டுமே பாதித்தவர்கள் வந்துட்டு இது ஒரு கொரோனா இருக்குன்னு பயப்படுற வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இல்லையா அப்போ வேறுபட்டு இது எந்த வகையில் நுரையில் அழுத்தமாக பாதிக்குது அதோடைய வீரியம் பெருசாக இருக்கா நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஏன்னா நான் கொரோனா நோயாளிகள் கிடைக்கப்பட்ட சிகிச்சை முறையில் பொதுமக்கள் பார்க்கறது இல்லை ஒரு மருத்துவராக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்போ அவங்க நுரையீரல் மட்டும் கையெழும் போது வழக்கமாக வரக்கூடிய இருமலை காட்டிலும் சளியை காட்டிலும் சுவாச சிக்கலை காட்டிலும் கொரோனா நோய்கள் அதிக அளவுக்கு இன்னலுக்கு ஆளாகிறாங்களா இப்போ ஒரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக வந்து சளி பிடிச்சி இருமல் அதாவது அலர்ஜி அது மாதிரி வரும் சளி பிடிச்சி மிகப்படுத்தப்பட்ட தகவல் வந்து பரவப்படுது அதனால ஒரு குரூப்பில் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது மெயினாக வந்து மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயம் சாதாரணமாக சளி வந்துட்டாலே வந்துட்டு ஐயோ இந்த கொரோனா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவங்க வர்றாங்க ஸோ டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வர்றாங்க அதை அது முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து மனதளவில் வந்து ஒரு இது ஏற்படுத்தணும் இப்போ உண்மையிலேயே வந்து அது இருக்கு சிவியரிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற போது கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு ஏழு நாள் ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஜுரம் இருந்துட்டு இருக்கும் ஜுரம் இருந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி தான் வந்து அந்த அந்த ஒன் வீக் கழிச்சு அந்த லங்கில் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிற போது அந்த மூச்சு வர டேக்கி பினியான்னு சொல்லுவாங்க ரேட் வந்து அதிகமாக நம்ம உடம்புல இப்போ சாதாரணமாக வந்து ஒரு சொல்லாட்சினா சார் நீங்கள் ஒரு டேக்கி பினியா அப்படின்னா ரேட் அதிகமாக ரெஸ்பெக்ட் ரேட்டு ஒரு நிமிடத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு பன்னெண்டு இப்போ நார்மலாக இருக்கிறவங்க பன்னெண்டு பதிமூணு ஒரு நிமிடத்துக்கு நம்ம விடுறோம் பட் அது வந்து தேர்ட்டி ஃபார்ட்டின்னெல்லாம் போகும் ஏன் அதுல அதிகப்படியே அப்படி அதிகம் லங்கு லங்குக்கு ஆக்சிஜன் வேணும் அதனால அதிகமா ஏற்கனவே அதனாலே அது வந்துட்டு சோர்வடையும் ஆமா சோர்வடையும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் டேக்கி கேடியா டேக்கி கேடியாங்கிறது வந்து இன்கிரீஸ் ரேட் இப்போ வந்து நார்மலா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 60 60 டு 70 இருக்குதுன்னா அது 120 150 க்கு போகும் கூடுதலா அத தான் கூடுதலா எனக்கு ஆக்சிஜன் தாங்கணும் கேக்குது ஆமா ஆமா சோ வந்து இருதய துடிப்பு மூச்சு விடுறது இதெல்லாமே வந்து அதிகமாகும் அதிகமாக அவனால மூச்சு விட முடியாது அப்படி வர்ற பட்சத்துல வந்து அது சிவியர் அட்டாக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதர்வைஸ் வந்து அப்ப வந்து நீங்க டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் வரணும் எதிர்ப்பு வரும் அதர்வைஸ் சும்மா நார்மலா வந்து ஃபீவர் இருக்கு நார்மலா சளி மூக்குல அவ ஆல்ரெடி பார்த்தா யூஸ் நான் ஃபீல் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஒண்ணும் பயப்பட தேவையில்லை இது மாதிரி வந்தது அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு மரபு சார்ந்த மருத்துவங்களை வந்துட்டு நம்ம ஏன் உட்கொள்ளக்கூடாதுன்ற ஒரு பேச்சு வந்து தொடர்ச்சியா இணையதளங்களில் பேசிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக கபசுர குடிநீரை பல்வேறு மருத்துவமுறைகளும் அரசாங்கமும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இது இத்தகைய மெடிசன்ஸ் இந்த மருத்துவ முறைகள் எந்த அளவுக்கு இதுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதா இருக்கு அதாவது அந்த அந்த இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு வந்து அது நிச்சயமாக கொடுக்கும் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மரபு முதல்ல இருந்தே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு கிடையாது நேரடியான நேரடியாக செய்ஜி கிடையாது சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பி அதாவது இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறது நம்ம எந்த தவறு ஒன்றும் தவறு இல்லை ஓகே மீண்டும் நான் உங்கள்கிட்ட அந்த மைக்கேல் துறை சார்ந்து கேட்கும் பொழுது இந்த சிகிச்சை ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த இது எடுப்பு எடுப்பதில் அதில் அந்த இடத்துலேருந்து
அவங்க அந்த அவங்க அவங்க தான் வந்து அந்த ஸ்வாப்பை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுப்பாங்க க்ளோவ் எல்லாம் போட்டுட்டு அந்த இதை எடுத்துட்டு அது அந்த பிசிஆர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த இது அதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ பயாலஜி இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லிவிடும் போது இப்போ தமிழ்நாட்டில் எந்த மருத்துவ முறை அதாவது எந்த ஆய்வு முறை நம்ம வந்து ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த டெஸ்ட் கிட் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோமா இல்லாட்டி ஆர்டி பிசிஆர் கிட் இது தான் பயன்படுத்துறோம் ஆர்டி பிசிஆர் கிட்ட ஓகே அது அது எந்த முறையில் அதோட செயல்பாடு எப்படி அது வந்து என்னன்னா இப்போ இந்த ஸ்வாப்பை எடுத்துட்டு அது ஒரு ஃப்ளூயிட் அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் போட்டு அதில் இது பண்ணுவாங்க கலந்து அதை அந்த அந்த ஃப்ளூயிட்டை எடுத்து தான் வந்து அந்த கல்ச்சருக்கு போகும் கல்ச்சர் அது ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்போ தான் அந்த இதுக்கு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாள் ஒவ்வொரு ஒரு விதமான படிப்பினை தந்துகிட்டு இருக்கு தனி மனிதர்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு மருத்துவர்களுக்கு ஒரு நீங்க குடிமகனாகவும் ஒரு மருத்துவராகவும் நீங்க என்னென்ன படிப்பினைகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க தான் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒட்டு மொத்தமா பற்றிய பேச்சு என்னவா இருக்கு இந்த கொரோனா கொடுத்த படிப்பினைனா என்னன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு தனி மனிதனா முதல்ல சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் மருத்துவரா கேட்கறேன் தனி மனிதனா அந்த சுய ஒழுக்க கட்டுப்பாடு வேணும் ஈவன் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலும் கூட பண்டைய பாடல்ல இருந்து நம்ம வாழ்க்கை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது ஒழுக்கங்கிறத வேணும் அது சுய கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் அதாவது ஏதாவது பழமொழி சொல்லுங்களா கந்தையானாலும் கசகி கட்டு கூழானாலும் குளித்து குளித்து குளி அப்படியாங்க அது மாதிரி ஒரு அந்த பழைய பண் பழைய பண்பாடுக வந்து போறப்போக்குல சொல்லிட்டு போகலன்றீங்க ஆமா நம்ம ஒரு நீட்டா ஒழுக்கமா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து வச்சுட்டோம்னா நம்ம எந்த நோயும் வந்து நம்ம கிட்ட இது ஒரு வேகமான உலகம் ஒரு எந்திர உலகம் எல்லாத்துக்குமே ஓடணுன்றது தாண்டி எல்லாத்துக்கும் ஒரு அமைதி ஒரு நிதானம் தேவைன்றது கொடுத்துருக்கு தானே ஒரு மருத்துவர எத்தகைய படிப்பினை இது மருத்துவ உலகத்துக்கு மிக்க மிக முக்கியமான காலகட்டம் இல்லையா ஆமா எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேண்டமிக் ஒரு புது வைரஸ் ஸோ வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துருக்கு எங்க முன்னோர்கள் எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பிளேக் அந்த காலத்துல வந்து பிளேக் பார்த்தேன் அப்படி அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாங்க நாங்க கேள்விப்பட்டதே சரி யாரும் நம்ம பார்க்கல இது வந்து உண்மையிலேயே வந்து இப்போ எனக்கு எனக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது எப்படி ஒரு மாஸ் கேஷுவாலிட்டி வந்துச்சுன்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது எத்தனை உயிர்களை எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு 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 நாளைக்கும் ஒவ்வொரு படிப்பினை எங்களுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ மொத்தம் நிர்வாகம் எப்படி கட்டமைக்கிறது தகவல் பரிமாற்றம் நோய்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் இன்னொன்று வந்து பேஷண்ட் வைஸ் பார்க்குற போது மனநல மருத்துவர்களுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு உடல் சிகிச்சையோடு உலக சிகிச்சையும் தேவை என்ற கருத்தோடு இந்த புதிய வழி நிறைவு செய்கிறேன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மருத்துவருக்கு நன்றி நன்றி